वेलकम टू मई चानलोज मैं वीडियो नैन बालिंत वेसव कल में एट्ड जाग्रत आहारिवाली चिंल को एट्ड हाँ कलक एट जाग्रत वीडियो नैन कंप्लीट चूप्चे आलरे मैं प्रीविय वीडियो बालिंत आहारे आहारूद बालिंत खचिंग एट जाग्रत अला चिंल के एट्ड डयपर्स यूज चेयर एला स्ना चाली अभी आलरे मैं प्रीविय वीडियो डिस्कसा कदमी वीडियो नैन बालिंत वेसवकाल जाग्रत चपेस्ता चाल मंदी समर डेलीवरी आई चाल मदर्स की चला चाल कंफ्यूजन उठाएँगी डेलीवरी अक वेड़चे फुट तिमंटार अभी तिंते बाग वेड़े अला मोशन मोशन फ्री अव बेबी के वेड़चे मन डू बेबी चमट पोकल वे उ अट्ठे आहार वाला डाक्टर्स एमो अभी तेमंटर का मन पेदवामो यी तुटार एट आहार ती ए जाग्रत चाल कंफ्यूज उठर आ कंफ्यूजन अभी पागटा नैन वीडियो तो मे मुकोचे वीडियो इलांट एनो आसक्तिरम विषया डिस्कसान काबटी वीडियो मैं चाल उपयोगक उबी आखिर वरकू चूँ अला नचते खचिंग लैक चयते मर्चिप्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द
పాలకూర కానీ అటువంటివి మెంతికూర కూడా తినవచ్చు ఏమీ కాదు కాబట్టి ఆకుకూరలు మెంతులు మీ మధ్యాహ్నం ఆహారంలో యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక నెల తర్వాత మీరు మజ్జిగం తాగొచ్చు ఏమీ కాదు మజ్జిగ తీసుకుంటే జలుబు చేస్తుందేమో అని డౌట్ పడుతూ ఉంటారు కానీ మజ్జిగ అయితే తాగొచ్చు ఏమీ కాదు పల్చిగా గిల్ కొట్టుకొని మాత్రమే తాగండి లేదా అన్నంలో వేసుకున్నా తినవచ్చు ఏమీ కాదు ఈ వేసవి కాలంలో ఏంటంటే కారపొడులు ఎక్కువగా తీసుకోకండి దయచేసి ఎందుకంటే కారపొడులు తీసుకోవడం వల్ల మీ బేబీకి కూడా కడుపులో గడబెడ చేసి బాగా వాళ్ళు మోషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు బాగా ఏడుస్తూ ఉంటారు అది ఎందుకన్నా మనకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే బేబీ మోషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు మంట పుడుతుంది అలాగే వాళ్ళకి అక్కడ దద్దుర్లాగా వచ్చి డైపర్ ర్యాష్ అటువంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కారపొళ్ళు అయితే ఈ వేసవకాలంలో తీసుకోకండి మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఇటువంటివి తీసుకోవడం అంటే కారపొడులు తీసుకోవడం వల్ల స్టిచ్చెస్ మానిపోతాయి అలా ఏమీ జరగదండి కారపొడి తీసుకుంటే ఏమీ స్టిచ్చెస్ మానిపోవు ఒడ్డుకు వేయడం అనేది చేస్తుంది అంతే దీనికి బదులుగా మీరు పసుపు పొడిని తీసుకోండి పసుపు పొడి ఏంటంటే ఇది యాంటీబయాటిక్ అండ్ యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ రిలీఫ్ కాబట్టి మనం పసుపు పొడి అన్నం తినేటప్పుడు ముందు ఒక మూడు ముద్దల్లో కలుపుకుని తినడం వల్ల చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి అలాగే మన స్టిచెస్ కూడా త్వరగా మానుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అన్నం తినే ముందు ఒక మూడు ముద్దలు నువ్వుల నూనె పసుపు వేసుకొని తినడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ భోజనం అయ్యాక ఖచ్చితంగా మనం బెల్లంతో తయారు చేసిన నువ్వుల లడ్డు అనేది ఒకటి ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఎందుకంటే నువ్వులు తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువగా క్యాల్షియం అందుతుంది అలాగే ఫైబర్ కూడా అందుతుంది చాలామంది అంటూ ఉంటారు నువ్వులు వేడి చేస్తాయి బిడ్డకి తల్లికి తీసుకోకూడదు అని అంటూ ఉంటారు ఏమీ కాదండి నువ్వుల లడ్డు తీసుకోవడం వల్ల బిడ్డకి తల్లికి చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు క్యాల్షియం అందుతుంది ఐరన్ అందుతుంది ఎన్నో పోషక విలువలు అనేవి అందుతాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నువ్వుల లడ్డు అనేది తీసుకోండి అలాగే వీటితో పాటు పోషకాహారం ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అమ్మో అవి తింటే అరగదేమో ఇది తింటే అరగదేమో అటువంటి డౌట్స్ ఏమీ వద్దు ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఒక వీడియోస్ ఉన్నాయంటే ఈ ఆహారం తీసుకోవాలి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోకూడదు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అవన్నీ ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా చిన్న చిన్న సందేహాలు ఉంటే లేదా నన్ను కామెంట్ రూపంలో అడిగినా కూడా నేను ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై అనేది చేస్తాను అంతేగాని పోషకాహారం అయితే మానకండి దీనివల్ల మీ బిడ్డకి ఎంతో నష్టం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి మంచి పోషకాహారం తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ నైట్ డిన్నర్కి వచ్చేసరికి చాలామంది భోజనం అనేది స్కిప్ చేసి అంటే టిఫిన్ తినాలి భోజనం చేస్తేనేమో అరగదు అటువంటివి అనుకుంటూ ఉంటారు అలా ఏం కాదండి వన్ మంత్ వరకు మీరు టిఫిన్ అయితే తీసుకోవచ్చు వన్ మంత్ తర్వాత అయితే మీరు రైస్ తీసేసుకోండి అంటే బ్రౌన్ రైస్ కానీ ఏ రైస్ అయినా పర్వాలేదు రైస్ తీసుకోండి దీనివల్ల మీకు కూడా శక్తి ఉంటుంది అలాగే మీ పిల్లలకు కూడా పోషకాహారం అనేది అందుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ టిఫిన్ చేసిన ఎటువంటి టిఫిన్ చపాతి లేదా ఇడ్లీ అటువంటివి తీసుకోండి అంతేగాని ఎటువంటి నూనె ఉన్నవి గారెలు అటువంటివి అయితే తీసుకోకండి ఈజీగా డైజెషన్ అయ్యేవి తీసుకోండి ఒకవేళ మీరు భోజనం చేసేలాగా అయితే తొందరగా చేసేయండి అంటే ఏడు లోపు భోజనం చేసేస్తే మీకు అరుగుదల అనేది బాగా ఉంటుంది ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలో చూసాం కదా అలాగే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు ఈ వేసవి కాలంలో తీసుకోవాలో కూడా చూసేద్దాం జాగ్రత్తలు అంటే ముందుగా స్నానం నుండి అయితే మొదలు పెడదామండి ఆ బాలింతలు స్నానం ఎక్కువగా చేయకూడదు కుట్లవి చీం పడతాయి అంటూ ఉంటారు కదా ఒక నెల వరకు అటువంటి జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోండి తరువాత మాత్రం సమ్మర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు అనేది స్నానం చేయాలి ఎందుకంటే మీకు చెమట పడితే ఆ చెమట వలన బేబీస్ మీ దగ్గరే కదా పాలు తాగుతారు ఆ వాసనకి ఆ పాలు అనేవి వామిటింగ్స్ చేసేసుకుంటారు కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు స్నానం అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఏమైనా స్టిచ్చెస్ ఉంటే అవి జాగ్రత్తగా తడవకుండా చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ స్టిచ్చెస్కి నీరు పడితేనే కదా ప్రమాదం అలా కాకుండా వెంట వెంటనే చేసుకోండి అంతేకాని మీరు నీట్గా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి ఎక్కువగా అంటే మీ రూమ్ అంతా చిందరవందరగా ఉండి ఎక్కడ బట్టలు అక్కడే ఉంచి శుభ్రత లేక లేకపోతే మాత్రం మీ బేబీస్కి ఏవైనా అనారోగ్యాలు సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది వైరస్లు సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్యాక్టీరియాలు దగ్గర చేరే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు స్నానం చేయాలి అలాగే మీ చిన్నపిల్లల బట్టలు డెటాల్లో మాత్రమే ఒత్తుకండి అలాగే మీరు ఉండే గదిని కూడా ఎప్పుడూ శుభ్రం చేసుకోండి అలాగే రోజు ప్రతిరోజు కూడా తులసి వేప దీపం అనేది వేసుకోండి అంటే తులసాకులు వేపాకులు ఎండబెట్టి ఆ దూపం అనేది ఇంట్లో వేసుకుంటే ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కూడా మీకు ఖచ్చితంగా పోతుంది నెక్స్ట్ స్నానం విషయం అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ పౌడర్స్ అండి పౌడర్స్ కానీ లోషన్స్ కానీ సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా బాగా ఒళ్ళం చెమట పొక్కులు వచ్
బిడ్డ లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పౌడర్స్ అయితే ఎక్కువగా ఒంటి నిండా వేసుకోకండి జాగ్రత్తగా వేసుకోండి పాలు దా పా బిడ్డకి పాలు ఇచ్చిన ప్రతిసారి కూడా శుభ్రం చేసి మాత్రమే ఇవ్వండి పడుకునేటప్పుడు కూడా మీ బేబీకి మినిమం గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేయండి ఎందుకంటే బేబీస్ బాగా దగ్గరగా అంటి పెట్టుకొని పడుకోవడం వల్ల చెమట పట్టి ఆ ప్లేస్లో చెమట బొక్కులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా పడుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి వీట్ అన్నిటితో పాటు బొప్పాయి ఎక్కువగా తినండి ఎందుకంటే బొప్పాయిని తీసుకోవడం వల్ల పాల సమృద్ధి అనేది బాగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే మీకు కూడా మోషన్ అనేది ఫ్రీగా అవుతుంది కాబట్టి వీటన్నిటితో పాటు బొప్పాయిని తీసుకోండి అలాగే వాటర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎక్కువగా తాగండి అది కాచి చల్లార్చిన నీటిని మాత్రమే తాగండి తాగమన్నారు కదా అని చల్ల నీళ్ళు ఏ నీరు పడితే ఆ నీరు అయితే తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే దీనివల్ల బేబీస్కి జలుపు చేస్తుంది ఎలర్జీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళు కనీసం రోజుకి పది గ్లాసులు అయినా తాగడానికి ట్రై చేయండి ఇదేం అంత పెద్ద విషయమేం కాదు అరగంటకు ఒక గ్లాస్ చొప్పున తాగేస్తే మీకు రోజుకి పది గ్లాసులు అనేవి ఈజీగా అయిపోతాయి దీనివల్ల మీకు కూడా ఎటువంటి సమస్య అనేది ఉండదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాటర్ అనేది ఎక్కువగా తాగడానికి ట్రై చేయండి ఇదండి నా వీడియో నా వీడియో ఏ చిన్న విషయం నచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే ఏం నచ్చిందో కూడా కామెంట్ చేయండి అలాగే మీకు ఎటువంటి చిన్న డౌట్ ఉన్నా కూడా ఆలస్యం అనేది చేయకుండా నన్ను కామెంట్ రూపంలో అడగండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అనేది చేస్తాను నేను ఇలాంటి ఎన్నో ఉపయోగకరమైన వీడియోస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అవన్నీ మీ వరకు రావాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దానికోసం మీరు ఏమి చేయని అవసరం లేదు వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనేది వస్తుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయగానే పక్కన బెల్ ఉంటుంది బెల్ ఆప్షన్లో ఆల్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేసుకుంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది వీడియో ఆఖరి వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ బేబీ ఫుడ్ సిరీస్ అనేది నేను స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఆరు నెలల నుంచి సిల్లెక్ ఎలా తయారు చేయాలి బేబీ ఫుడ్ ఎలా పెట్టాలి అండ్ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కిచిలీస్ అవన్నీ నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను మరి అవన్నీ రావా అవన్నీ మీ వరకు రావాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్